fini de rire quand ils sauront comment tu t'es fait ce magnifique œil au beurre noir pendant le week-end. Ah euh, ouais, ça les amusera sûrement. Bonne journée, mais laisse-moi le château brillant, je fais un barbecue ce soir. Salut, ça va Ouais, pas mal, à part que je... Qu'est-ce qui t'est arrivé Ouais, comment tu t'es fait un truc pareil Quoi Quel truc Je suis en pleine forme Ah euh, ouais, et ce coquard J'ai pas vu autant de couleurs sur un visage depuis que Bob le clown avait vomi sa ratatouille Je dois l'avouer, c'est une illustration parfaite d'une rupture des vaisseaux sanguins de la région oculaire Excusez-moi, mais je préfère ne pas en parler du castanier sec dans ce quartier, à mon avis, ils l'ont pas raté. Ah, dommage qu'il m'ait pas invité à le rejoindre. Vous ne croyez quand même pas que notre TJ s'est battu Il n'a rien voulu dire sur la nature des événements, mais il est clair qu'il s'agit d'une altercation physique. Combien on paraît qu'il a enfin cloué le bec de ce grand prétentieux de Lawson Peut-être a-t-il pris la défense d'un pauvre petit, opprimé par des racketteurs sans cœur Je ne sais pas qui il a affronté ce week-end, mais il a sûrement risqué sa vie. Wow, c'est beau Il s'est comporté en héros et il ne veut pas que ça s'ébruite Oh, Detweiler ne veut pas divulguer son secret. Heureusement que je suis là pour enquêter. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, était connu dans le monde entier. C'est vrai qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte C'est toi qui as sauvé les enfants de la crèche de l'attaque des pitbulls. Bien joué, mec. Non, mais ça va pas, tu débloques. TJ, tu as quelque chose à nous faire partager Euh, non, madame, j'ai rien à déclarer. Oh, mon pauvre poussin, mais qui t'a arrangé la figure comme ça Euh, bah, c'est. Il a. Bravo Quel cran Lutte contre le pouvoir Oh, cachez-moi tu es un véritable héros Arrêtez de plaisanter avec ça, je vous assure que j'ai rien d'un héros Après vous, mon seigneur Le voilà Acclamez notre héros ouais À toi l'honneur, Titi Un héros ne fait pas la queue Passe en premier, j'insiste oh. Une part de pizza, s'il vous plaît Et tel, c'est le petit héros, viens voir on a préparé une belle pizza exprès pour toi. Mais il y en a beaucoup trop pour moi. C'est mieux quand on partage entre amis. On voulait te dire merci pour avoir empêché l'odieux braquage de la meilleure boulangerie du quartier. Mais je... C'est très gentil. Et comme dit papa, quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. C'est super d'être copain avec un héros. Ça, c'est vrai. Il faut que je vous avoue quelque chose. Des oh. oh non, c'est Galman. Cette journée était trop parfaite pour durer. Je le sens. Oh, relax, Gus, Tidy a la situation en main, pas vrai Oh, mon coquard va avoir un petit frère Il oh, y a un bout de temps que je te cherche, Detweiler D'accord, d'accord, donne-le-moi vite et qu'on en finisse Oh, qui a gâché ma surprise Des, Des cookies. cookies Triple dose de chocolat Ma grand-mère les avait préparés pour moi, mais comme tu me plais, j'aime autant les offrir à quelqu'un d'héroïque Mais je suis pas... Les héros ne font pas la queue, les héros ne paient pas, les héros ont des cookies. Bon, d'accord, si vous voulez un héros, je suis votre héros Les enfants, nous avons un héros dans la classe. Ce garçon a réussi à sauver tout un peloton d'une bande de mangeurs de tofu. C'est dingue de végétarien. Sais-tu comment je traite les héros dans ma classe, Detweiler Très très bien. Absolument. Toi, tu bénéficieras de quatre hommes pour te protéger alors que tous les autres devront subir les bombardements. Ouais Ouais, super, vive Tizi Je sens que je vais adorer Moi, je n'ai jamais dit ça, mais je ne dis pas le contraire. Ah C'est plutôt bien d'être un héros. Je n'avais jamais goûté une aussi bonne limonade. Elle vient de l'étranger pour toi. Et nous avons une autre surprise. Notre piscine secrète de sucette et de bonbons, Tiji. Wow je savais pas qu'on trouvait autant de chocolat au paradis. On va pas faire la queue pendant une heure. Tu oublies que je suis elle héros. Mm -hmm. Et voilà, il y a qu'à demander pour être servi. 
Halt Detweiler, approche donc Hey, salut Bob Silence Je sens que ça va chauffer À genoux, Titi Roi Bob, il y a sûrement erreur Apportez ma crosse royale oh. J'ai l'impression que la belle journée de notre héros touche à sa fin Laissez-moi vous expliquer M'expliquer Tu as étouffé la révolte des maternelles, que veux-tu m'expliquer oh. J'ai l'honneur de t'élever au rang de chevalier et je te baptise Sir Tiji le Brave. Oh. Et par décret royal, la journée de demain deviendra le jour de Tiji. Ouais C'est vraiment très émouvant. Ton œil au beurre noir ne semble plus tellement te gêner. Oui, on dirait même que tu en es fier à présent. C'est normal, j'ai mis un certain temps pour m'accepter tel que j'étais. Pas mal, pas mal du tout. Oh. Merci, merci la foule en délire. Chers sujets de la cour de récréation, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer le héros qui se trouve à mes côtés. Apportez-lui les présents qu'il mérite pour saluer son courage exceptionnel. Oui, allons-y. Venez, venez apporter les cadeaux, les enfants. Par ordre d'entrée, Sam et Dev, les taupes. Nous t'avons apporté ce que nous avons déterré de meilleur. Une pièce bicentenaire. Waouh, elle est magnifique. Merci beaucoup. Monsieur Francis, dit l'arnaqueur. Salut héros, je t'ai mis de côté un bijou de précision, une montre suisse fabriquée en Chine. Waouh, elle est chouette. Faites entrer le gourou de l'école. Oh, puissant héros, il n'appartenait qu'à un homme enfant éclairé de recevoir ce turban de guenille, véritable symbole de ta force intérieure et de ton courage. Euh, merci, je le porterai tout à l'heure. Mademoiselle Gaufrette Je parie que tu m'as apporté une gaufrette. Pas une gaufrette, non, monsieur, mais un gâteau spécial. Il est à l'effigie d'Abraham Lincoln. Oh Très original, je vais lui trouver une bonne place dans ma bouche. Maintenant, Sœur Tidji le Brave, régale-nous de ton histoire. Mon histoire Oui, comment es-tu devenu un héros Raconte-nous tout depuis le début et sans omettre un seul détail. Oh oui, l'histoire, bien sûr. Euh, tout a commencé avec un coup de fil du Pentagone. Oui, oui, c'est ça, le Pentagone. Et puis... Hein Quoi Qui m'a parlé Je suis là, dans ta main. C'est toi, Abraham Je ne crois pas que le mensonge a suffisamment duré. Mais ils ont fait une fête en mon honneur Ce n'est pas avec des mensonges que j'ai obtenu la gloire. Je n'ai pas menti, enfin pas encore. Mais avec qui ils discutent Je n'en ai pas la moindre idée. Théodore, parfois, laisser les gens penser qu'une chose est vraie quand elle est fausse, c'est aussi mal que de leur mentir carrément. Je suis sûr que tu ne pensais pas que cette histoire t'embarquerait aussi loin. Mais si tu ne leur dis pas la vérité maintenant, tu porteras le poids de ce mensonge toute ta vie. Explique-leur de quelle manière tu t'es fait cet œil au beurre noir. Ah, D'accord, je crois que c'est plus sage. Mademoiselle Gaufrette, je ne peux pas accepter ce gâteau. Et je ne saurais prendre aucun de ces cadeaux parce que je dois vous dire que je ne suis pas un héros. Et pour être vraiment honnête, je suis même un poltron. Les uns et les autres ont répondu des tas d'histoires concernant mon cocard. Mais je n'ai jamais osé raconter à personne comment je l'ai vraiment récolté. Voilà, je suis inscrit dans un club de danse folklorique. Et le week-end dernier, c'était le bal annuel chez nous. Génial On va apprendre la danse préférée de papy. Oui, attention, salvez votre partenaire, ça démarre Bras dessous, tournez manette, pliez les genoux, virez à gauche, virez à droite, rien dans les mains, rien dans les pattes. Youhou Changez de partenaire, changez de ligne. Qui est ce cowboy sublime Hé hey, hé, hey, c'est moi hey, hey, hey. Oh, oh Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi ils sont connus Ah, bah je crois que tu vas avoir un œil au beurre noir. Voilà comment j'ai eu un œil au beurre noir. C'est pas héroïque, je n'ai pas sauvé le monde, mais je suis allé danser. <rire> tu dis qu'il danse comme les grands-pères, elle est trop bonne. <rire> Hey Agus, 
dit quoi de neuf à l'horizon Le roi Bob sermonne ses gardes du corps. Comme d'habitude. Le gourou se tortille comme un verre parce qu'il a des fourmis dans les jambes. C'est naturel. Le dernier dessin d'Artie est une véritable œuvre d'art. Ah, j'adore Artie. Un peu de clé sur les doigts et c'est une poudre magique qui embellit nos vies. Oh oh, pas pour longtemps, voilà l'affreux Randall. Il saccage le chef dœuvre avec ses pieds, menace Artie du doigt et lui débite le couple habituel sur l'interdiction de faire des dessins à la craie dans la cour. Et bien entendu, il court le dénoncer à Miss Finster. Randall est vraiment une saleté de cafteur. Pas étonnant qu'il n'ait aucun ami. Bon de ballon Miss Finster, Miss Finster, Artie dessine encore des horreurs sur le goudron. Bravo mon garçon, va réquisitionner le tuyau d'arrosage. Et pour te récompenser, choisis ce que tu veux dans la caisse des objets perdus de l'année dernière. Merci, ça marche les affaires Dénonciateur Hé, hey, arrêtez, bande d'andouilles oh, oh. Aïe, ça fait mal Oh, ma vie est un enfer Qu'est-ce qui pourrait me consoler là-dedans Un masque anti-poussière, un vieux lacet cassé, un monstrueux sandwich moisi Pourquoi les élèves ne perdent jamais rien d'intéressant Pitié, essaie de pas tout déranger Merde, et en plus c'est dégoûtant, même ce livre est crasseux Oh, le grand livre des blagues C'est peut-être une bonne idée Après tout, je rigole pas tous les jours <rire> Ce livre est trop drôle Et le lait qui lui sort du nez Randall, tu sais que ta mère t'interdit de lire une fois couché Je vais lui dire <rire> Alors, euh, c'est comment déjà Toc, toc, toc Qui est là hein J'ai dit qui est là, réponds Oh euh, Non, non, c'est euh, j'ai où J'ai où comment J'ai oublié <rire> T'es marrant C'est vrai T'as pas envie de m'insulter ou de me balancer des tomates pourries Non euh, Tu connais l'histoire du gars qui va chez l'ophtalmo en lui disant « Docteur, je crois que j'ai besoin de nouveaux verres » et l'autre lui répond « Vous tombez bien, monsieur, vous êtes dans un bar <rire> !» Elle le oh. Elle est à mourir de rire, ta blague <rire> Vous trouvez Randall, ça sûr que t'es le garçon le plus drôle de toute l'école oh, Waouh Mais c'est peut-être vrai <rire> Qu'est-ce qu'on obtient en croisant un vampire avec un prof Je n'en ai pas la moindre idée Des tas d'examens sanguins ah Qu'est-ce qu'on obtient en croisant un principal avec un autre principal Je sais pas quoi Vous risquez pas à faire l'expérience, ils ont horreur de se mélanger <rire> Oh je pleure de rire, arrête ça mon chou Pas de rup, épaisseur, tu peux y aller <rire> Plus personne pour recevoir la balle L'équipe était complète il y a une minute Regardez Ah, il a en face ce qu'il mérite Ils vont tous le mettre en pièces Laissez-moi un morceau de cette tarentule, j'arrive Je ne crois pas qu'il soit en train de lâcher Je suis plaisante, tu les entends pas rire de lui Il ne se moque pas de lui, Spinelli Il rit avec lui Pourquoi nager le dos crôlé après le déjeuner Aucune idée, Randall Pourquoi nage-t-on le dos crôlé après le déjeuner Pour éviter de se tremper le ventre dans l'eau après le repas <rire> C'est quoi ça Nous écoutons les blagues de Randall Il est irrésistiblement oh, Oui, il ne raconte pas des histoires gna gna, il est carrément craquant Gretchen, une théorie Si c'est vrai, la science ne peut l'expliquer. Hé hey, toi, petit, où vas-tu Moi Oui, toi, tu as l'air d'un beau à constrictor qui vient d'engloutir un bébé kangourou. Qu'est-ce que tu mijotes comme mauvaise blague euh, J'allais faire pipi. Ah, ah, tu repérais des activités suspectes, des gradations, des locaux ou amusements excessifs des élèves dans la cour de récré Dis-moi tôt, je te donnerai un biscuit. Euh, Excusez-moi, mais je vais faire dans mon pantalon. Quand un Inde découvre qu'il est drôle, il n'y a plus rien à en tirer. Hé, hey, Roi Bob, il paraît que t'es si puissant que tu mets les profs en retenue après l'école. <rire> et chez moi, évidemment, c'est papa le plus fort et le plus malin de la maison. C'est pas ce que vous dirait ma mère. <rire> Non, sérieusement, l'autre jour, mon père me dit « J'en ai assez de voir les prix grimper sans arrêt. J'aimerais voir les chiffres descendre. Alors moi, je lui ai apporté mon dernier bulletin scolaire. » nous l'a déjà raconté hier. Hein hey, vous connaissez celle des trois chiens dans le chenil L'entendre deux fois de suite, ça n'a rien de drôle. Oui, autant se mettre un disque, ça n'a aucun intérêt. Le deuxième chien dit « Ouah, pardon, on dit Bart, j'ai cru que tu avais dit Bart, toi. » Garde donc tes vieilles blagues pour un spectacle de charité, nous on veut du nouveau Oui, euh, vous connaissez celle du gars qui va chez l'ophtalmo parce qu'il a besoin de verre et alors... Circuez, messieurs dames, le spectacle est terminé, il n'y a plus rien à voir mais Non, euh, attendez, ça va me revenir, j'ai juste besoin de me ressourcer Ouah, le public est dur Moi, je trouve que t'es encore le plus drôle de toute l'école
Mais je dois redevenir drôle en même quand je suis amusant, mais comment je peux le rester Mais tu vas trouver des nouvelles blagues, j'en suis certaine. La source est tarie, j'en ai peur, ils ne veulent plus de moi, je suis fichu. À moins de trouver un autre moyen de les amuser, mais lequel Venez à moi, joli papillon, j'aimerais devenir votre ami. <rire> tiens, tiens, ça me donne une idée. Alors, jeu de mots et calembours, devinettes et mots d'enfant, ah, blague sur les copains en poté. Annulez les funérailles, mes amis, Randall l'amuseur est de retour. <rire> J'ai une autre question délicate à vous poser. Si notre taux d'Eve et Mickey est tombé d'un immeuble, d'après vous, lequel toucherait le sol en premier Dave, parce que Mickey s'arrêterait pour demander son chemin. <rire> Merci beaucoup, c'est touchant. Et en parlant de Mickey, le pauvre s'est cassé le bras en voulant sauver des feuilles qui tombaient d'un arbre. Ça Mais ce qui non a un bus, se moque de toi, il va le regretter. Non, non, il veut plaisanter, il n'y a rien de mal. Plaisanter Sur ce coup-là, je le trouve aussi drôle qu'un doigt dans l'œil. Je t'en prie, moi, ça me pose aucun problème. Pourquoi Mickey, le dernier maillon de la chaîne alimentaire Pour voir ce qu'il mange de l'autre côté. Que fait Mickey quand il apprend que bon nombre d'accidents arrivent à la maison Vas-y, fais-nous marrer Oui, déménage et ça ah, Ça va, les gens savent bien que je ne suis pas stupide et c'est la première fois qu'on le voit aussi gay Vous savez que Mickey est à la diète Il est plus vorace qu'un aspirateur Non, sérieusement, c'est un gros problème pour lui d'être obèse Obèse Raconte-nous comme il est grand Mickey est tellement gros qu'il repasse son pantalon sur l'autoroute Il est resté coincé sous l'arc de triomphe en le visitant c'est douloureux. Hé, hey Randall, tu es drôle, mais tes plaisanteries sur Mickey lui font de la peine. Hein Non, Mickey, c'est une bonne patte. Alors pourquoi je me gênerais si ça fait rire Je vais me faire une réputation en or sur le dos bien gras de cette poire de Mickey. Ha, tu vois l'idée Tu veux blesser Mickey Tu comprends rien. Va voir ailleurs si j'y suis, j'ai plus besoin de toi. Il y a des centaines d'autres filles dans la cour. Bon, d'accord. Oh, les groupies, bon débarras Et la fouine malfaisante, lâche notre copain Mickey Qu'est-ce qui vous prend Vous avez perdu le sens de l'humour Tu es aussi drôle que la théorie de la fusion froide d'Orthod <rire> Selon Orthod, la fusion froide, c'est... Euh, c'est rien. Je ne laisserai pas tomber mon numéro sur Mickey parce que mon public l'adore. D'ailleurs, où est-il ce grand nigo Vous voulez que je lui signe un autographe Il lèche ses plaies loin de toi. Décidément, il a toujours quelque chose à la bouche. Ça <rire> Je me tue moi-même Eh ben, laisse-moi t'aider, tu vas voir On demande le fou du roi je regrette d'avoir à interrompre notre conversation, mais le roi me réclame. Vous avez besoin de rire, majesté Je veux que tu fasses ton numéro demain. C'est un spectacle de commande royale. J'y serai Je n'ai jamais décliné une invitation royale Soyez là aussi. Ce ravisque me donne envie de vomir. Oui, ce n'est pas gentil de se moquer des gens pour en faire rire d'autres. En parlant de rire, d'où lui est venue cette lubie d'avoir envie de faire rire les autres Oui, c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Randall est de meilleure humeur depuis qu'il a pêché le livre des blagues aux objets trouvés. Le livre des blagues C'est cela, oui. Alors Randall nous arnaque, il pique toutes ses idées dans ce vieux bouquin. Bravo, mais on peut lui faire de la concurrence. Venez, j'ai un plan. C'est toi qui vas être la star. Tous au rayon humour chez Calzo L'autre jour, Mickey est si peu doué qu'il a raté la récré. Mais ne vous inquiétez pas, il a été adopté. Miss Grotteque a toujours pitié des bêtes. Pardon, excusez-moi. À nous, Randall. Comment Mickey trouve son réfrigérateur toujours trop vide à son goût Mickey est si gros qu'à chaque fois qu'il porte son appareil jaune, les gens l'interpellent. Taxi euh, oui. Vous savez, c'est pas facile pour Mickey d'être aussi gros. Je suis forcé d'attacher ma ceinture avec un boomerang. <coughs> euh, c'est vrai. Euh, vous savez comment Mickey compte sa monnaie Une galette, encore une, encore une, encore une. Oh, Et je l'ai bien raconté Oui, super, mademoiselle Coffret. Et d'après vous, pourquoi les blagues de Randall ne font qu'une ligne Pour que sa petite tête les retienne <rire> Eh, hey, Randall va chez le médecin et dit « Docteur, comment je vais m'en sortir ?» Et le docteur répond bah, « Par la porte, comme tout le monde <rire> » Qu'est-ce que ça veut dire Je croyais que t'avais monté un one-man show. Euh, écoutez, c'est l'histoire d'un gars qui va chez... Non, laissez-moi une minute Oh, ça y est, j'en ai une bonne hey Cet amuseur est ennuyeux à mourir. Allez, on rentre. Revenez, je suis drôle, je peux le prouver. Je connais des tas de trucs. Eh, hey, vous connaissez celle sur Gus Attendez, revenez 
Voilà, j'espère que vous êtes fiers de vous, vous avez ruiné ma carrière C'était excellent jusqu'à ce que tu t'en prennes à Mickey. Alors, comme on dit, les meilleurs sont les plus courtes, faut pas nous en vouloir. Ah, vous, vous êtes des... Miss Finster, Miss Finster, Tiji et sa bande ont volé mon numéro C'est vrai qu'il est drôle à 16h.